也许是最好的方向。曾经给过的牵挂，你说还依然牵挂，只不过已不需要回答。来回争吵过多少啊？反复试探了多久了？你说何必浪费最宝贵的年华？有些缘分是注定的，怎么努力也没办法。小树发过芽，也未必能开花。可是你还记得吗？那年盛夏，那个傻瓜说的傻话。陪着你回家，陪着你长大，每天都记得打电话。可是你还记得吗？那道晚霞，最后一次送你回家，我没有讲话，因为怕眼泪落下。<笑>生意嘛，对，<笑>生意就得慢慢来，对，操之过急。朱总，嗯，哎，是张远张总吧？哎，张总，你好，你好，你好，你好，你好，你好。这位是我同事张远。朱总你好。啊，你好，你好。这都是我几位朋友，哎、咱闹朋友聚会，来，好，不要客气，随便坐。张远，哎，老林出了问题，那个服务器是你解决的？啊，对。哈，这可是个厉害人物啊！哦，哎，张总，你还记得邱总吗？他常在我面前提起你啊。你那款游戏赚了不少钱吧？啊，<笑>朱总，这次来呢是想跟您谈一谈之前提过的引进美国游戏版权的事情。对，朱总，我们是很诚心诚意想请您帮忙的。对，哦，老邱啊，早我说过那个美国对战游戏的事，我可没有答应啊。我们公司呢，的确和美国这家公司有业务来往，忙我可以帮。但是你小子跟我说说，你为什么要去美国收购这款游戏呢？啊，是这样的，现在的这个市场呢，很需要这么一个游戏来。市场，你不用跟我说了，市场我比你懂。你猜多大？哎，游戏我不懂，但是我们做市场的，先看有没有胆量。有胆量吗？哈哈哈哎，没胆量就算了啊。不好意思，朱总。我们张总他胃不好，再不我替他喝。嗯。难得各位，尤其是朱总给这个机会，我怎么会拒绝？小弟先干为敬。小伙子还行啊！哇，好，嗯，有点酒量啊！行啊，不错不错，哎，可以平了啊！待遇很好啊，朱总，我敬你一杯。哟。想挑战我啊？啊！怎么样？我们的老朱不会怕吧？怕谁好？开玩笑，我干了。好。有酒量。啊，有酒量。不错，不错。嗯。
点菜。随便，随便吃点菜，啊！哎哎，走，慢点！哎，坚持住，坚持住！小哎哎哎，小心点，小心点！昨天忘了说了，感恩节的时候，我去一户美国人家里吃火鸡，看着人家结婚四五十年的老夫老妻还甜蜜的握着手，说感谢上帝，让他们相识相知，我就觉得我一直等是对的，我知道我只有和谁在一起，才能过上向往的这种生活，何洛。我想帮你把疤钉子都抹上，然后再抹个新钉子，再挂上一幅画。我我不知道说这些结果是什么，但是我只想告诉你，追着你从东半球到西半球，我觉得很幸福。发的信息，你收到了吗？我还以为你走了呢。没有，我是觉得出门说发挥的比较自然，并没有。说话跟僵尸说话一样。那那那我重新说一遍。可以了。真的，但我不保证是你想要的答案。嗯，没关系，我可以等。做那么多早餐吃不完怎么办？我可
退去了。不行啊！哎呀，老大老大，没事吗？大，没事，没事，好多了。哎，你们几个都是蹭马德星车来的？对呀、啊。你不知道啊，幸亏我们这几个苗条。我说马同志，你个大男人开什么 mini 啊？微微，你刚来不知道。哎，等等。微微，人同意你这么叫了吗？没有，嗯，那个，这这这不是问题的重点，重点是这几个姐妹哭着着，非要跟着我过来，结果一路上叽叽喳喳，叽叽喳喳，给你造成了车小的错觉。车小就车小，是你车小关我什么事儿？哎，我怎么觉得我这一不在，你们就不想好好上班啊？啊，告诉你们啊，好日子没多久了，我打算明天出去。那怎么行？你得好好休息几天。就是公司有我们呢，你好好歇歇吧。哎，我住院，李总怎么说的？李总说让你多放几天假，公司那边也通过其他方式联系到了美国游戏公司的核心负责人，这两天应该会有消息。其实这次也怪我，本来该拦着你的。老大也怪我，我不应该像其他人，我不该提，也不会。啊，行了行了，不怪你们啊，怪我自己。前段时间一直在加班，一直扛到喝酒那一天才爆发了。行了，都放心吧。啊，小事儿，省里盐水，刚好稀释一下我血液里的酒精。哎，我这段时间没在，马德星有没有偷懒啊？没有。迟到早退都是他，看不到他懒。上次给你打电话的时候，你就已经住院了，是不是？为什么不告诉我？带了一点粥，我想吃肉。肉你个头啊！赶紧躺下，我自己来。哥，这可是你逼着我吃软饭的啊，不是我自愿的啊。谢谢。今天感觉怎么样啊？感觉挺好的。今天好多人来看你，晚上有人过来陪护吗？陪护用不着吧，同事们就是太紧张了，看到红色就以为是吐血。其实那天吐的多半是红酒吧。他们也是关心你。对了，刚才来的哪个是你女朋友啊？您觉得有像吗？都不像。没有没关系，小伙子长得这么精神。要不是我女儿在美国上学，我就介绍你们认识了。您女儿也在美国？你有认识的人在那边？啊，我以前的女朋友。看你这样，还挂念着人家吧？当初是我把她给推开的，我想，她是不会原谅我的。<笑>哎，大夫，您可以帮我拿下电脑吗？闲太久了，心里不踏实，想工作一会儿。那不行，工作不急这一天半天的。既然忘不掉，就再把他追回来。你现在这么年轻，别让自己后悔。好好休息啊。你都说了没事了。检查一下就不用担心了吗？太低估我的身体素质了！你这一天二十四个小时盯着我，我真要疯了。而且我真的觉得我已经没有什么问题了。你呀、啊，就好好待着吧。从现在起，只要我在的情况下，你都不许靠近厨房了，知道吗？哎，你不在家的时候，我也不敢靠近了。今天啊，给你露一手我的拿手好菜——苹果咖喱饭。怎么样？看出来啊！你还有做主妇的闲职啊？哎呀，我爷爷呢，从小要求我要自理，爸妈他们都忙，平时也不在家，所以我都是自己照顾自己了。感觉
觉我遇到了一个田螺姑娘。田螺姑娘，不对，我是田螺小伙。好吧，小伙慢点啊，小伙。走着吧。哎，老大，那个什么，你真能出院了吧？从你见到我到现在，已经问了第三遍了，我骗你有意义吗？哎，办事儿得谨慎，生怕出点差错，回头再让张伟伟审我半天。你还怕他呀、啊？能不怕吧？你这请来的哪是助手啊？人呢，气场往办公室中间一站，说他是老板我都信。上大学那会儿，我们班男生逃课，他呀直接冲到男生寝室来踢人，那个眼神，杀人于无形。我跟你说啊，千万别在办公室，尤其是当着张伟伟的面说这些，要不然你会死得很惨。行，我知道了。哎，老大，前一阵子你跟我说京郊那套房子是怎么回事来着？之前创业失败，抵押出去了，现在好不容易收回来。那你能把房子买那么远啊？觉得合适呗。哎，你是不是去年刚装修完，给我推荐了靠谱的装修公司？没问题啊。你是喜欢欧式古典还是地中海风格？都 OK。老复工第一天，不送大杯加冰的咖啡，改送粥了。你这是想先整改一下祖龙娱乐的企业文化吧？就你这肠胃，你还想喝冰咖啡？你想都别想。这个呀，是鲫鱼糯米粥。之前听老干妈他们常说，这种粥养胃，你好像经常喝。我今天早上起早了，就试着熬了一小锅。咱俩认识这么久，从来都不知道你能下厨房。这周做好了，你尝了吗？有没有毒、啊？我最好毒死你！嗨，老大，欢迎回来！晚上大家要不要一起吃饭庆祝你出院啊？打住，吃吃喝喝的事儿就先别找他了。同意。哎，我说嘛，原来是有老同学熬的爱心粥呀。昨天电话里交代的活你都干完了吗？你们几个。别气我，我的胃病就不会再犯了。要不然别说喝粥了，吃人生灵芝都没用。哦，我差点忘了，我李总让你去一趟他办公室。喂。那我先走了。去了。我们已经在和美国的核心负责人初步接触了，真的。然后呢？据说他们的态度比我们原先想象的还要积极，所以呢，下一步我会亲自过去跟他们谈判。为了顺利出发，看来我拼了老命啊，都得把手头的任务按时完成。看看老大住过一次院还这么拼命，看来我以后我们要常加班喽。哎，老大，我怎么觉着你一说要去美国，就有一点莫名的亢奋呢？挺好的
。好、哦，没，看新闻了。之前何洛帮我翻译的漫画要拍摄动画片了。我想去美国，真的是老是为了谈代理权。你们不会一直没联系吧？哎呦，看我，好端端的，为什么八卦呀？我要走了，你一起吗？我再待一会儿吧，你先走。你也别太晚了。我刚洗完论文，歇会儿。妈，你又上夜班了？嗯，你吃饭没？别光吃零食。嗯、放心吧，我没吃零食。学习归学习，饭还是要好好吃，不要老是熬夜。哎，对了，你徐阿姨最近在卖养生茶，说最适合像你这样没日没夜看。啊，妈，你说什么？哎，我说养生茶。啊、呃，好，好，我知道了。那个，我同学找我有点事儿，先挂了啊。哎。都这么久没联系过了，以为别人都不上网。没什么好看的，谁让你自己那么好心啊？你奶的房子我能不过来看看？怎么样？偏是偏了点，但是格局还可以啊。哎，要不然你过来当我邻居吧，大哥。你当年买什么价？现在什么价？我过眼瘾得了呗。也对，行，那你看，那你看够咱俩下楼吃个饭，刚好还没吃午饭。好，这个是卫生间，哎，主卧。那必须啊！四卧这边，然后这个呢是厨房啊。老板，我们下去吃。啊，我们先去吧，去吧。哎，这边看，厨房还挺大了。那必须啊！啊，这个，这个是个书房。哎，你们那文艺平常拍完了？拍完了，就是没钱做后期。所以啊，我最近比较闲，没事呢就出来晒晒太阳。谁行啊？你没关注他微博啊？我很少玩儿。戏拍完人就不见了。每天呢，发几张旅游照片，天南海北的换坐标，好像是和拍戏那会儿认识的出品方出去玩的。没钱做后期，有钱去旅游。过一阵子，我有可能去趟美国，去跟那家游戏公司谈项目。那你见何洛吗？我不知道该怎么见。我刚才就想问你，您是因为那小区的名字才买了那房子吧？何洛当时知道吗？他不用知道。怎么就不用知道？张磊，你这样不对。当初你把何洛推开，是因为生意失败，你对自己失望，怕给不了他未来，对吧？但这些都是你自己想象出来的。如果当初你敞开跟他说，何洛压根不可能答应分手了。再说，你现在不都好起来了吗？你再不把他追回来，我们当兄弟的都看不下去了。行了啊，你这比我都激动
，你俩明明就不应该分开。我的梦应该是糟老头了，我就是希望你和何洛一直走下去，就好像我自己也幸福了一样，你明白吗？重新接了一下网线接口，所以说嘛，我说你一个人在国外，你就得找个人照顾，不然你什么事儿你都得自己做，就当锻炼了呗。我高中的时候，我连网线接口和 USB 接口我都分不清。哎，咱俩刚刚话说到一半啊，冯潇是不是现在天天都往你那儿跑照顾你啊？没有啊，我都已经好差不多了，而且人家也有人家的事儿，总不能老麻烦他。什么麻烦呀？他要真嫌你麻烦，他能一声不响追你追到美国去吗？我说洛洛啊，你到底是怎么想的吗？能别问我这个问题吗？我求你了。行啊，你。哎，我看新闻上说最近国内 H 七 N 九严重吗？还行，你别担心我，我在学校呢。不过外面的人好像都挺紧张的，街上好多人都戴口罩。你知道吗？现在戴口罩啊，都成一种流行趋势了。它不仅能防流感，还能防雾霾，最重要的是啊，还能遮住下巴呢。照顾好自己啊。嗯，你也是啊。家里一盒，给云薇拿两盒，北京同学读我再拿两盒，差不多吧。哎，我说你是学生物科学的吧？你说啊。我一学国际关系的，都知道这 N95 对于病毒来说，那就是个大眼筛子。你一个研究科学的，怎么还相信这个？我也知道，暂时也没什么更好的办法，就买回去安慰一下亲戚朋友吧。哎，本来我还以为自己这段时间长大了，结果还是这么大惊小怪、毛毛躁躁的。这不挺好的吗？所谓的赤子之心啊。就是要像刚出生的小孩一样热情单纯，我觉得你挺有这潜力的呀。你说，国内形势应该没有现在这么紧张吧？但是不做点什么吧，我心里老是放心不下。小你，走吧，科学家，请你吃好吃的。吃完了以后，心情变好了，赶紧回去接着研究。我们还等着你研究新型的抗流感疫苗呢。吗？吃什么呀？哎，就那那那家冰淇淋店，可以吧？我也就是客气一下。刚才你不是还忧国忧民的，什么都吃不下吗？我就是忧国忧民，我才能补充点能量啊！多辛苦，消耗多大呀？走了。好。行行行，那那那个项目我们会跟进的。好，没问题。那先这样。嗯，好，拜拜。我就猜到你在这儿了，走吧，去开个会。哎，你怎么回事啊？没关系，我可能有点感冒了。昨天晚上太热，一晚上没关空调。最好去趟医院，毕竟现在是非常时期。不用，我自己的身体自己知道。昨天晚上回了家，大门都没出，而且我也没吃什么鸡、鸭鹅之类的东西。我今天来了公司，全程都是戴着口罩的，真没事儿，放心吧。站着。这样，会议推到明天。你现在跟我去医院。哎，开我的车去吧，别让我把病毒带到你车上了，要不然我可就真成罪人了。刚买的，跟你那辆车啊是兄弟款，不错，挺适合你的。车就像另一半，感觉对了就是合适的。你这话怎么和马德清说的一模一样啊？钥匙给我，赶紧走吧，去医院还要排队呢。上车。
，怎么样？这不没事吗？哎，你这人怎么那么没劲啊？本来想吓唬你。我都说了是感冒，哪是什么 H 七 N 九，非要拿我来检查。那也查清楚比较好。现在是非常时期，你要是有什么状况，对你对大家都不好。好，这下放心了，没问题啦。我也好回去工作啦。坐下。坐下。怎么了？供什么坐呀？最近被流感闹的，各个部门都很清闲。你就趁机好好养病，有什么事儿我看着。走吧，回家。走、啊、走。哎，张远，啊，你怎么在这儿？老赵，他感冒了，我不放心，来看看。啊，领导亲自带着看病，小姑娘，挺有福气啊。哎，你怎么回事？别感冒了。不是我，我们导演，咱们这儿预防药。你不是做剪辑的吗？怎么弄得跟个小跟班一样？不都伺候人吗？来，先不跟你聊了啊！我还拿着别的药，然后赶紧赶回去了。行，走了啊！注意身体啊！啊你有事啊？哎，走吧。是。哎，你等等我。还行吧，天天在实验室恶补呢。我就后悔我大学的时候怎么没多修几门专业。那你那会儿都干嘛去了？考试懒惰去了吧？知道你都挺好的就行。感觉压力还是没把你压垮嘛。开玩笑，我就吃着压力长大的好吗？哎，最近疫情怎么样？海城这边还好，我给田心打电话了，她也没事儿。那就好。发给我的那些口罩我收到了，我给甜心跟老赵都寄过去了。我在想要不要给张远，不知道你们俩现在什么情况啊？所以问问你。啊，你随意啊，我无所谓。行，我决定吧。好。他最近怎么样？你们两个呀，互相不联系，然后变着法的在我这儿打探对方的消息，至于吗？我没什么好说的，反正你们都好就好，我就放心了。有张总。晚上吃饭呢，我们打电话终于挑时候，怎么了？口罩收到了，谢谢。哎，姥姥最近身体怎么样了？啊，挺好的。哎，不过那口罩不是我寄的。啊？洛洛从美国寄了一大堆回来，我就是负责发给大家。他还好吗？他挺好的，就是忙，感觉最近在 CIT 压力挺大的。他那么忙，还杞人忧天的操心这些事儿。你看你不是好人心了吧？你跟他经常联系啊？嗯，我俩经常微信视频啊，有的时候打打电话。哎，你要他电话号码吗？我一会儿发给你、啊。嗯，没事儿，不用了。你啊，要是真想见他，得拿出点实际行动来了。我听赵晨杰说，说你们最近有计划去趟美国啊？什么时候？近期有可能去不了。你先别告诉他。嗯，不说不说，肯定不说。不过啊，你俩见面真的得好好聊聊了。嗯，行，那我先吃饭了，挂了啊。好，拜拜。
，最近要去美国的项目啊，因为现在的疫情，公司高层决定，在这个时机不适宜大规模的组团出访，所以啊，这个事情要往后推一推，具体的时间我要再通知你，好吧？没关系，我，是这样，这个，我知道你心里边特别想去美国，但是也要考虑一下现实的情况，小张还在家里边休息，在这个时候。要是再有人病倒，那后果可不堪设想。好，我明白。嗯，李总，你要是没什么事儿，我先去忙。好相遇。